Ahoj, jsem Michal Šárk a rád bych se s váma podělil o moji zkušenost, protože dnes je to právě 9 let, kdy jsem přestal jíst maso. A je to takový krásný výročí, protože můžu zhodnotit zpětně, a jak těch 9 let proběhlo a co mi to přineslo, co mi to sebralo. A vzpomínám si na první reakci mé mámy, když jsem mi řekla tehdy, že jsem přestal jíst maso, a tak se zděšeně na mě podívala a říkala, že umřu. A tak mi to rozesmálo a říkám, mami, já určitě neumřu. A ona, ne, ale ty musíš jíst maso a já, já myslím, že nemusím. Takže to bylo takový vtipný a tím to nějak začalo. Začalo to v podstatě před, přesně před těmi 9 lety tento den, a kdy jsem byl s kamarádem v Indii a už tehdy jsem přemýšlel dlouho nad tím, že bych chtěl přestat jíst maso, ale nějak to nešlo. Pořád chodili do cesty nějaké různé pochoutky, které jsem tehdy měl rád, takže mi to po každý to moje rozhodnutí zvrátilo a zase jsem jedl to maso. No a v té Indii jsme byli, já nevím, 14 dní, myslím, a jedli jsme toho masa jako po zřídku, jako málo. No a poslední den kamarád říká, ale pojď si dát pořádný maso, protože jsme pořádně těch 14 dní nic takového nejedli. Já říkám, OK, tak pojďme teda. A objednali jsme si pekinskou kachnu. A byla to jako slušná restaurace, donesli fakt jako perfektní teda zpracovanou tu kachnu pekingskou. No já jsem se zakousil do toho masa a mně se udělalo špatně. A přišlo mi jako zkažený a vyplivil jsem ho na tajř. A jak dneska si to pamatuju. A ten kamarád se na mě podíval a říká, co se stalo? A já říkám, hele, je to nějaký zkažený to maso nebo něco s tím je špatně. A on se na mě dívá a říká, nejde jsem v životě lepší pekingskou kachnu. No ochutnali to moje. Zjistil, že to je stejně dobrý, jak říkal předtím a pro mě to znamenalo, že vlastně to je ten signál, že ten den já končím s masem, protože mě přestalo chutnat. Bylo to dlouho předtím, když jsem si to vyslal a kdy to pořád nešlo, tak vlastně se to nějak jako kdyby skládalo všechno dohromady k tomu, aby, aby to bylo pro mě snažší možná, že mě přestalo chutnat. Takže já ho přestal jíst. To byl první krok, že jsem přestal jíst maso. V podstatě jsem nevěděl ani tak nějak, proč šlo to někde zevnitř. Mě to oslovilo už dávno předtím, když jsem začal svoji změnu díky mé nemoci, o které se můžeš dozvědět například třeba v mém podcastu. A tak jsem začal přemýšlet, že asi to maso bych neměl jíst. Nevím, odkud to šlo, teda respektive šlo to zevnitř, někde ze mě. Taky vnitřní hlas mě napovídal, že bych měl přestat jíst maso, že pro mě není až tak úplně jako vhodný. A hnedka teďka na začátku bych ti chtěl ukázat názorný příklad rozdílu mezi rostlinou, stravou a mezi masitou stravou. Takže zkus mít mysl odevřenou a podívej se na to, co ti teďka ukážu. Představ si dítě, že mu chceš vysvětlit jídlo. Ukážeš mu květ, jak ho piluje včelka, jak z něho roste jablko, jak to jablko dozraje, jak ho utrhneš ze stromu, jak to jablko nakrájíš na kousky, a jak, ba, jak pak dáš to jablko dítěti k jídlu? Tam to bude asi všechno v pořádku. A pak si představ telátko. Představ si to malinký telátko, jak to ukážeš dítěti, jak ho zabijí, naporcují, osmaží a pak mu ho dají jíst. Která ta potrava ti dává teďka větší smysl? No a já jsem na tím přemýšlel. Přemýšlel, až to došlo k té situaci v té bajné Indii. No a potom to byla ta máma, že jo? Tak ta tam mě rozesmála s tím, že teda jako zakořeněný v lidech je, že když nejíš maso, že umřeš, že nebudeš mít dostatek živin, že nebudeš mít bílkoviny, že nebudeš mít sílu, že budeš nemocný, že budeš chudokrevný, nebudeš mít železo. A je tam spousta pověr a jako podle mě schválně zase těch semínek, aby jsme tomu uvěřili, aby jsme měli strach a přestat jít, jíst maso. Spousta lidí si nedovede představit, že by byli jeden den bez masa. A já jsem mezi ně patřil. A dneska je to 9 let a je to všechno jinak. Někdo si ani neuvědomuje, že vlastně to maso jít v podstatě jako třikrát denně. Šunky, párky, opravdu ty uzeniny a je tam prostě to maso tom dnu zasazený skoro všude. No a bylo to rozhodnutí nejlepší, jaký jsem mohl udělat, protože možná čekáš, jako, hele, co se mu stalo, jestli mě přeskočilo, jestli jsem se cítil hůř, líp a podobně. No v každém případě, dneska to můžu potvrdit, po těch devíti letech to nastala obrovská změna, ale skutečně obrovská změna. Si pamatuju doby, kdy. Těsně předtím, než jsem to maso přestal jíst, mi palila žáha, měl jsem spoustu problémů se žaludkem. Na pleti se mi to podepisovalo, potom měl jsem problémy zdravotní, měl jsem problémy s kolenama, měl jsem spoustu problémů. V podstatě před těma devíti lety mě bylo 53 let, 43 let, 43 let. A v dneska mě je 52, nic se nepletu. A, a jde o to, že je to zajímavé, jak vlastně si to neuvědomujeme, jak nás ovlivňuje to maso. Jak, 
A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ono možná pro někoho je to teďka wow, 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 to jsou keci v kleci, ale já jsem na tím taky nikdy nepřemýšlel, jsem říkal, ale je to pro nás běžný, že je to normální, jsme všežrabci a takové ty řeči. Jenomže pak jsem si do, začal zjišťovat ty informace a zjistil jsem, že třeba opravdu ten masožravec má 3 metry dlouhý střevo a my máme 7 metrů dlouhý střevo. Že ten masožravec to sežere a hned to jde ven a u nás to v těch klkách, v těch střevech vlastně zahnívá. Bylo tam spousta uvědomění, ale pro mě co je nejdůležitější, že se, jak se cítím. A já se cítím skvěle. A jak říkám, je mi 52, nemám žádné nemoci, neberu žádné prášky, cítím se perfektně. A není to tím, že bych měl výhodu v genetické výbavě a po rodičích byl zdravý, protože moji rodiče, a to je to, co právě jsem nechtěl opakovat jejich cestu a co hodně teďka, například Bruce Lipton, takových těch osvícených vědců a lékařů mluví, že nejde o naše geny, ale jde o to, v jakém prostředí se pohybujeme a co jíme, jak vlastně, v čem my prospíváme nebo neprospíváme. No a jde o to, že vlastně já nemám zděděný geny, ale mám zděděný, nebo měl jsem zděděný návyky. A když zůstáváme v těch návicích, tak potom se nám dějí stejné věci a stejné nemoci jako našim rodičům. Stačí z toho vystoupit a změnit to. A málo lidí to ví, samozřejmě někteří to víme, ale málo lidí to ví a je to takový jednodušší být oběti genů, být oběti té rodiny a u nás prostě v naší generaci prostě všechny generace měly problém se žaludkem, všechny pro generace měly ten a ten, měly cukrovku, takže mě to čeká taky, všechny generace měly rakovinu, mě to čeká taky. Ano, máš pravdu. Pokud přijmeš tady tuhle tu pravdu, tak je to tvoje pravda a potom se dostává do reality ta pravda a stává se skutečností a potvrzuje tvoji pravdu. Ale máš i druhou možnost, máš druhou šanci a můžeš to změnit. A můžeš změnit svoje chování, svoje návyky a svoji stravu. Což já jsem udělal. Takže když vezmu tu anamnézu naší rodiny, kdy oba dva rodiče moji umřeli na rakovinu a když začnu tátou, táta měl a rakovinu a prostaty. Táta měl cukrovku, velmi silnou. Pětkrát denně si píchal inzulin. Táta měl vysoký krevní tlak. Táta měl dnu. A měl prostě spoustu nemocí. Teďka si je úplně nespomenu na všechny. Ale těch nemocí tam bylo opravdu hodně. A už se to někdy pohybovalo od nějakých 35 let věku. Moje máma měla celý život problém se žlučníkem, se žaludkem, s pálením žáhy, stoupaly její šťávy do krku. Ten žlučníky my si nakonec vybrali, ale stejně jako kdyby tam byl, pořád měla stejné problémy. Nemohla jíst některé jídla, měla problém, že nemůže jíst citrusy, měla zácpu celý život a nakonec umřela na rakovinu plic. A všechny tyhle ty nemoci se táhly v podstatě taky už od, těch, od toho 35. roku. A já jsem ten náběh měl taky, ještě jsem zapomněl, že oba dva měli vysoký cholesterol a i já jsem měl vysoký cholesterol, i já jsem měl dost problémů zdravotních. A taky mě doktorka řekla, že to je vlastně genetický, že ten cholesterol je v rodině, takže jako mám zvýšený, že to je jako normální. No a nedávno jsme si měřili cholesterol, protože jsme měli tady v Indonésii, kde žijeme na Bali, tak jsme měli pobyt pro indonéské holky, kde jsme byli 12 dní nebo 10 dní šťávy, čerstvý šťávy z ovoce a ze zeleniny a dva dny smutý. No a ty holky měly, což nás překvapilo, byly ty vesměs mladé holky, tak měly vysoký cholesterol, ale po těch 12 dnech ho měly z rizikové, z rizikové skupiny, tak ho měly v normálu. A já, na začátku jsme si měřili cholesterol všichni, já jsem si ho změřil s nima. Já jsem tam byl nejstarší a měl jsem nejnižší cholesterol. Já, který měl vždycky vysoký, kdy mě řekli, že moje rodina a moje rodiče vlastně to mají geneticky a já to mám geneticky taky a budu to tak mít pořád, tak najednou nemám. A jak to? No, protože jsem změnil stravu. Přestal jsem jíst maso a dneska už nejím samozřejmě ani žádný živočišný produkty. A čtyři roky jsem byl na rohoživé stravě. Prostě všechno se změnilo. Já jsem se ozdravil. Moje tělo, nebo každý tělo dokáže úplně uvěřitelnou regeneraci během krátké chvíle. Víme, že se nám mění orgány, že se obnovují a buňky se obnovují. A víme, že prostě naše celé tělo se obnovuje, ale ono se obnovuje s tou informací, kterou tam má. To znamená, pokud máš špatný játra, tak se ti obnovují, ale s tou špatnou informací a pořád budou špatný, pokud neuděláš nějakou změnu. A ta změna je velmi důležitá. Takže já jsem udělal změnu tím, že jsem přestal jíst maso a staly se zásadní věci. Stalo se to, že už jsem se necítil po obědě tak těžce, nemusel jsem tak oddychovat. A začal jsem se cítit mnohem lehčí, uvolnilo se mě myšlení, začal jsem si uvědomovat, co to znamená, jako když to maso jíme, to přišlo až později. Když jsem si uvědomil, jak ubližujeme zvířatům, když jsem si uvědomil, jak ty zvířata, když jdou na smrt, jak jsou ve stresu, jak ta informace toho stresu, ta vibrace jde do masa, zapisuje se to tam jako informace a my to potom jíme, takže my tu informaci přijímáme do našeho těla. 
Později jsem zjistil, že jak lidi, kteří jí maso, jak jsou podráždění, jak reagují podráždění, jak jsou nervózní. Já jsem býval a jak to zmizlo, jak to zmizlo jenom díky tomu, že jsem přestal jít maso, tak wow. A to jsou takové věci, které ti dochází potom postupně, když vlastně už potom to maso nejíš. A později přišlo to, že jsem přestal jíst všechny živočišné výrobky, protože jsem zjistil, že vlastně ten masný průmysl teda neobližuje se zvířatu jenom tím, že je zabijíme, ale obližuje se i tím, že a vlastně, když třeba je kráva, že jo, tak kráva má mlíko, protože měla tele, to mlíko patří teleti, jsou tam růstový faktory pro to, aby to tele rychle rostlo. My tele vezmeme mámě, zabijeme ho, sníme ho a to mlíko vypijeme a ono nám dělá zle, protože tam jsou ty růstový faktory, jak jsem o tom mluvil. Pak máme intoleranci na laktózu a podobné věci. To není tím, že bychom byli alergičtí, to je tím, že my pijeme a jíme to, co nám nepatří do těla. A to je ten základní problém, proto, proto jsme nemocní. Proto máme spoustu nemocí, samozřejmě to není jenom tím, ale do masa se v pohodě dá dopravit spousta injekcí, očkování, spousta antibiotik a všechno tohleto maso, který to v sobě obsahuje, co mu napíchali tomu zvířeti během života, pak my jíme. V dnešní době, že jo, když dostáváte zpracované potraviny v obchodech a podobně, tak zpracovaný maso, tak se tam dá dát cokoliv, čím budou chtít nás dělat nemocnýma. Ale pokud již čerstvují ovoce a zeleninu, tak tam může být velký rozdíl. Spousta lidí namítá, no jo, ale je to, pra, je to stříkaný, tak to si nepomůžu a podobně. Ale to je, jak kdyby jsi říkal, ale nebudu chodit běhat, protože je otrávený vzduch a radši budu sedět doma, jíst bramburky a dívat se na telku. Jaký je v tom rozdíl? No je v tom rozdíl obrovský, protože ty něco pro sebe uděláš, uděláš tam ten pohyb, to spalování. Tak stejně, když tohle si říkáš, tak co si myslíš, že dávají skrmovat těm zvířatům, který potom již to maso? Dávají jim geneticky upravené plodiny. Takže ty již GMO v prostřednictvím toho masa dávají jim stříkaný a obilí, že jo? Tak ty zase již ty stříkané věci, o kterých tvrdíš, že je nebudeš jíst, tak již ještě s tím otráveným masem. Takže spousta lidí prostě tady v tomhle tom hledá spíš výmluvu než cestu. Ale každý, nikoho nepřemlouvám, jenom, jenom říkám moje zkušenosti a jak reagovat na to, když mi někdo řekne, hle, ale ty jako chceš jakože nezabíjet zvířata, ale rostliny jsou taky živý a to ti nevadí a podobně. No a zřejmě jsme se narodili s tou pusou a s tím trávicím traktem, aby jsme něco jedli, i když dokážeme žít i bez jídla. Ale mi to teda zatím smysl nedává, když teda máme tady tyhle ty věci a jsme tady jako duše a jako energie, která se narodila poznat tu zkušenost, tak si říkám, že bychom asi jíst měli. Ale nepřijde mě vhodný jako ty zvířata zabíjet, mi to přijde jako hloupý. A to, tenhle argument, že jako již rostliny, které jsou taky živé, to je sice pravda, rostliny jsou živé a vnímají samozřejmě taky. Ale tak si dává logiku větší, že zabiješ desetkrát víc těch rostlin, protože musíš dát nejdřív s těm zvířatům a pak ještě zabiješ to zvíře a sníš to zvíře. No tak jestli ti to dává logiku, tak pak asi jo, ale mě to teda logiku nedává. Takže jsem si vybral tu cestu těch rostlin. Navíc mi to dělá opravdu skvěle a energie je ve mně taková, že se cítím fakt dobře, cítím se zdravě, mám sílu, nejsem ospalej po obědě a je to během těch devíti let obrovská změna. A jak jsem říkal, ty nemoci, které měly moje rodiče, tak ani jedna ta nemoc se mě netýká. Prostě je to zajímavý, ale ty geny, jak tvrdí a lékaři a vědci, a tak se dají prostě změnit. A já jsem je změnil. A to je velmi důležitá informace. A změnil jsem je svojí vlastní změnou. Jediný, co jsem udělal, tak jsem změnil sebe. Nepotřeboval jsem jen nikoho kolem sebe, nepotřeboval jsem změnit zvenčí, ale změnil jsem sám sebe. A to je to, co mě pomohlo, a to je to, co moje informace. Změnit to můžete kdykoliv, jakkoliv. A já jsem žil dost dlouho dobu v České republice a ta změna proběhla v České republice, ne tady na Bali. Tady na Bali v podstatě je to za odměnu, že jsem našel odvahu tu změnu udělat. A tu změnu můžete udělat každý. Tak já jsem video musel přerušit, protože jsem měl šílený rachot kolem sebe. A navážu na to, že jsem říkal, že jsem svoje takzvané geny změnil, ale v podstatě jsem změnil svoje chování, svoje návyky. A to je to, co mě dělá zdravím do dnešního dne, to je to, co mě bude dělat zdravím, jak já věřím, i mnohem dále a do pozdního věku, protože cítím to, že tohle je ta cesta. A to je právě to, ten důvod toho mého videa, videa dneska, že chci předávat ty zkušenosti. Nejde o to, že bych chtěl někoho poučovat nebo že bych chtěl někoho nutit, aby nejedl maso. Je to fakt čistě každýho věc. Jenom se snažím přenést moje zkušenosti dál, aby, aby lidi viděli, že ta cesta tady je. Je spousta lidí, kteří jsou nemocní a já jsem ze svého života potkal spoustu těžce nemocných lidí, kteří se chtěli vyléčit nebo respektive říkali, že se chtějí vyléčit, ale nebyli ochotní pro to nic udělat. Chtěli v podstatě jako tu pomoc zvenčí. To nefunguje. Funguje to, že se změníš, že začneš přemýšlet, jestli skutečně chceš tenhle stav, kterým seš, protože my můžeme dělat, co chceme, do té doby, dokud nejsme nemocní. 
v tu chvíli se nám všechno stáhne jenom do toho určitého bodu. Já si pamatuju, když jsem ležel na zemi, nemocný, nemohl jsem se zvednout ani na mísu na záchod. A bylo to pro mě nejvíc ponižující věc na světě a najednou se mě všechny priority stály do toho, abych mohl jít na velkou. A všechno ostatní nemělo smysl v tu chvíli pro mě, do té doby, než jsem se uzdravil. Takže jsem si uvědomil, jak je to zdraví pro nás důležitý a proto jsem začal pro to svý zdraví něco dělat. Někdy prostě ten impuls potřebujeme, někdy nám to dojde a díky tomu, že se stane něco kolem nás. A tohle je největší zpráva pro všechny. Dá se vylečit z jakékoliv nemoci, pokud začneš okamžitě na sobě pracovat. Takže chci říct, že vlastně můžeš udělat tu změnu kdykoliv, v jakýmkoliv stádiu, ale důležité je, abys tu změnu udělal ty. Aby šla zevnitř, abys tomu věřil, abys v tom pokračoval, abys to dotáhl až do konce. Takže tohle je největší zpráva. A pak ještě jako co, co lidi přemýšleli, ano, dobře, ale co já budu jíst, jenomže to přece není tak jednoduchý a to by se to vykládá a podobně, je to jenom na tobě. Najdi si informace, já jsem si je taky našel, ty informace, našel jsem si všechny potřebné věci k tomu, abych změnil svůj život a prostě je to super. Takže důvěřuj tomu, důvěřuj procesu. Pokud jsi spokojený, jsi zdravý, tak je všechno v pořádku. Pokud máš pocit, že se necítíš dobře a pokud máš pocit, že ti chybí energie nebo že jsi nemocný a potřebuješ se uzdravit, tak hledej cesty. A jedna z těch cest je, jak jsem předeslal v celém videu, změnit stravu. Jít na rostlinnou stravu, si budeš se cítit lehčej, rychleji se budeš regenerovat. A najdi si dokumenty k tomu, je spousta dneska dokumentů, já nevím, na internetu najdeš o tom, jak se vylečili lidi díky šťávám, díky rostlinné stravě, díky tomu, že změnili tyhle své věci, všechny ty svoje návyky. A není to teda jenom o stravě, je to i o změně myšlení, je to jako dlouhá cesta, ale někde musí začít. A ta strava je podle mě nejlepší začátek. Tak ahoj.